Apakah benar pelaku memang ingin bertemu dengan salah satu pegawai di kantor MUI? Bagaimana pula dengan pengamanan di kantor MUI hingga sore ini? Kita tanyakan langsung kepada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkenan untuk berbagi informasi soal ini. Kalau boleh cerita Pak Anwar Abbas saat kejadian ada di kantor Pak? Uh, saya bersama teman-teman lagi rapat ya. Hmm. Uh, Dalam pimpinan itu setiap hari Selasa dari jam 10 sampai jam 13 itu rapat setiap minggu ya. Dan ketika kami sedang rapat, uh, Profesor Dr. Utang Ranubi Harja menginstruksi sekitar jam 11-an ya belum menginstruksi. Ya. Uh, maaf sebentar ada informasi dari bawah kata beliau. Di bawah ada tembakan gitu kan. Kemudian kita menyuruh kepala kantor yang ikut uh, dalam rapat untuk turun ke bawah. Uh, dan kemudian kepala kantor kembali ke atas melaporkan bahwasanya uh, si pelaku sudah diamankan. Gitu. Oh. Itu aja beritanya. Ya. ya ini kejadian pertama pelaku ini mendatangi kantor MUI Pusat atau sebelumnya ada informasi pernah datang juga Pak? Kalau berdasarkan informasi dari kepala kantor... <tuh> Uh, tapi kepala kantor juga tidak pernah bertemu dengan persangkutan ya karena setiap tamu yang datang itu kan harus berhadapan terlebih dahulu dengan resepsionis ya. atau dengan petugas satpam yang ada di bawah ya. ya. Jadi dari resepsionis dan satpam yang bertugas di lobi itu memberitahu bahwa ada seorang laki-laki ya, dari Lampung ingin ketemu dengan ketua MUI. Oh, okay. Ketika disebut ketua uh, itu kan Resepsionis dan satpam kan sudah tahu bahwa di MUI itu ketua sangat banyak sekali. Ya. Ada sekitar 10 orang ya. Jadi struktur yang itu adalah ketua umum, kemudian wakil ketua umum, wakil ketuanya ada tiga. Ya. Kemudian ada ketua-ketua, jumlahnya mungkin sekitar 10, mungkin orang kali. Ada sekjen, ada, sekitar, ada wakil sekjen, ada bandara, ada wakil bandara umum. Ya. Jadi dia ingin ketemu sama ketua MUI gitu. Kalau ketua MUI ya dengan siapa gitu kan. Ya. Kalau ketemu dia sebut ketua umum MUI kan jelas satu orang ya. Betul. Tapi kalau dengan ketua MUI, tidak jelas dengan siapa. Dan ketika dijawab di terjadi soal jawab kayak begitu, ya dia kesal nampaknya ya. Mungkin merasa merasa dipersulit gitu. Sehingga terjadilah ya penembakan itu. Gitu. Dan yang ditembak pertama itu katanya informasi sore ini saya dengar. Ya. Itulah saudara Khairuddin. Khairuddin itu rasat pembaru di lingkungan oh. MUI gitu ya. Cuma nak kena gitu, cuma apa bagian belakangnya apa terasa oleh dia ada yang sesuatu yang apa bagian pinggul dia gitu. Iya. Dan itu nampaknya mengenai kaca ya, oh. mengenai kaca bagian belakang gitu. Dan ketika dia menembak dan letupan terdengar ya karyawan pada lari gitu. Ada sekitar tiga orang tadi satpamnya lari, Herudinnya lari, kemudian Bambalnya lari. Kemudian ada nama satu orang, ya Pak Tri namanya juga lari, menabrak itu. Uh, itu pertanyaan saya ya, apakah kaca yang melukai tangannya itu, uh, kacanya pecah karena peluru, atau ya. karena ketabrak oleh Pak Tri ini, ini yang belum terkonfirmasi sampai oh, sekarang. Okay. Tapi Tapi... besar kemungkinan kaca itu sudah pecah ya, ya. karena dia tergelincir, hmm. menginjak kaca. Tergelincir, menginjak kaca, sehingga itu yang buat tangannya luka. Okay. Jadi kemungkinan besar tembakan pertama itu yang ditujukannya pada satpam tersebut mengenai kaca belak pintu belakang, ya. kemudian mereka lari ke arah belakang juga, ya tergelincir dan jatuh dan luka dan dijahit sampai 10 jahitan itu. Oke, okay. nah saat saat bertemu itu kan tadi pelaku merasa dipersulit lalu emosi dan menembak dengan airsoft gun. Nah. Uh, Sempatkah ada pernyataan begitu apa 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 tujuannya begitu untuk menemui salah satu ketua MUI ada ada atau tidak jawaban ya, dari pelaku? Saya, saya diberi uh, informasi oleh kepala kantor Bapak Akbar namanya ya. Hmm. Uh, ada beberapa surat-surat itu ya. Oh. Pertama surat ke Kapolda Metro Jaya. Isi. Saya agak sulit membacanya karena bahasanya kurang agak kurang teratur nampak oleh saya ya. Ini yeah. orang e, sepertinya ya e, tidak punya pendidikan tinggi kesan saya ya. Mm, yeah. Karena bahasanya agak agak kacau gitu. Oh, okay. 
Intinya adalah dia meminta supaya Kapolda Jaya ya itu bisa mempertemukan beliau dengan MUI Republik Indonesia. Hmm. Saya baru juga sekali ini mendengar kata MUI Republik Indonesia. Hmm. Ya, ya, ya. Jadi itu yang kita kenakan MUI saja. Gitu. Ini terpaut ya. pada kata MUI Republik Indonesia. Gitu. Ya. Dan itu tahun 2002, 2022 kalau nggak salah saya itu ya. Tapi nanti saya lihat lagi ya. lah ya. ya, ya. Ini, nah, belum terbaca betul secara baik. Ini menurut saya ini harus saya baca sekali lagi dua tiga kali gitu saya paham. Yang kedua, dia bersurat juga kepada MUI. Ya. Yang intinya itu menurut saya adalah dia ingin mempersatukan MUI. Ya, dia ingin mempersatukan umat Islam. gitu. Hmm. Okay. Dan dia menganggap dia adalah wakil dari uh, Rasulullah. Hmm. Begitu ya. Jadi kalau saya nanti karena dia menganggap dia sebagai nabi, okay. ya saya, bisa saya terima lah gitu ya. Iya, yeah, iya. Yeah. Dia menganggap dirinya sebagai seorang nabi, ya, dan misi dia ke MUI adalah, ya, bagaimana caranya supaya MUI mungkin bakal bisa membantu dia untuk mempersatukan umat oh, Islam. Jadi gitu, kayak, kayak ada, gitu. ada yang dipikirannya ingin disampaikan langsung begitu ya, meskipun tidak ya, jelas apa itu di sana. Bertemu dengan ya. pimpinan, MUI. tetapi oleh MUI, oleh karyawan-karyawan itu kan sudah, mereka kan sudah tahu ya. ya. Misalkan MUI sudah membuat 10 kriteria aliran sesat ya. Okay. Salah satu indikator untuk menilai uh, sebuah faham dan pandangan itu sesat adalah kalau dia mengakui ada akan adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Gitu. Ini sudah masuk salah satu ciri-cirinya begitu ya Pak Anwar? Ya, ini menurut laporan dari kepala kantor ya dia datang dua kali itu ya pegawai yang menerimanya itu menyimpulkan bahwa Uh, yang bersangkutan ya kalau belum boleh dikatakan menyatakan dirinya nabi ya terkesan dia menganggap dirinya adalah sebagai seorang nabi okay. itu yang punya tugas untuk mempersatukan umat Islam dan mungkin dia melihat ya hal itu akan bisa dilakukan uh, kalau seandainya itu uh, dikerjasamakan dengan MUI mungkin begitu barangkali ide. Baik, Pak Anwar. Dan, dan cuma sayang ini yang bersangkutan sudah meninggal Betul. ini ya. Ya, nah, Pak Anwar, setelah adanya kasus ini, apakah ada pengetatan pengamanan di kantor MUI? Karena yang ditakutkan, misalnya, ada hal-hal serupa. Ini kan orang per orang, begitu ya, sulit dideteksi. Sejauh ini, antisipasinya seperti apa, Pak Anwar? Ya, biasa-biasa aja. <tuh> Kalau udah menyangkut keamanan, kan ada petugasnya di negara ini, kan? Iya. Petugas mengamankan itu, mengamankan apa itu, bukan dokter, saya saya. Bukan isinya, tapi adalah polisi kan. Ya, ya kalau bagi saya, saya serahkan saya sama pihak kepolisian. Baik. Apa yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban ya. Ya, baik. Terima kasih. Semoga kejadian seperti ini tidak terulang. Dan untuk korban yang luka, semoga segera pulih. Pak Anwar Abbas, terima kasih atas waktunya di Sapa Indonesia Malam, Wakil Ketua MUI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.